Hello everyone, this is Bala Vignesh from Sri Rajiv Gandhi IAS Academy. I welcome you all to the 5 minute series of Geography. In this video, we will see what we are going to do. We will see a topic in a daily overview. If you are looking at the video, you will see a title in Geography. If you are looking at what you are looking at, I will tell you what you are looking at. So, we will see what we are going to do in this video. Now, the topic is Atmosphere. So, in the geography, the atmosphere is a very important role. In this topic, we will talk about the components of the atmosphere, and we will talk about the first thing we will do. As I said before, the atmosphere is the first thing. Atmosphere is the first thing. The first thing is the introduction. If you look at that, now in the competitive exam, there are questions that are coming. For example, if you look at a prelims-based question, you can ask a definition. If you look at a definition, you can ask where it is or where it is or where it is. So, you can learn a little bit of depth in that angle. Next, Composition. Temperature. Now, the atmospheric pressure. Now, we will learn the layers of the atmosphere. We have a lot of things. We have a lot of TNPC books, UPC and NCRT books. So, you can correctly specify the atmospheric pressure and winds. Next, humidity, precipitation and atmospheric disturbance. This is nothing but a cyclone. Now, you are looking at the news daily. Now, the cyclone is going to be a cyclone. There is a pressure belt created. What is going to be created? What is going to be created? Atmosphere is a factor that you know basics. If you know the cyclone, you will know the full details of the cyclone. So, not only for competitive exams, you know the basics of your own life, what you are doing, what you are doing, what you are doing, you will have clarity. You can explain to everyone. So, you must know this. Okay, atmosphere is the first thing you can learn about the layers. So, you can see in the background, so these are the different layers. In the layers, there are specific and unique factors. And the unique factors, what do you know about the unique factors? For example, where is the hot air balloon? Where is the rocket? Where is the rocket? Where is the rocket? Where is the rocket? You can learn about the issues. How do you know about the issues? How do you know about the issues? You can learn it first and you can learn it first. Okay, as I said before, learning objectives. What do you want to learn about this topic? What do you want to learn about this topic? What do you want to learn about this topic? You can learn it first. You can learn it first. Composition. Nature of atmospheric layers. You can learn about the layers of composition and nature. And understand the vertical and horizontal distribution of temperature. So, the main factor is that if you look at a heat, it will generate a heat. How does the heat generate the atmosphere? Now, if you look at the atmosphere, there is no weather in the atmosphere. There is no weather in the climate. So, if you know the factors, you have to know the basic factors. If you have a question or a main question, you can answer the subjective question. Okay, friends. Next, let's see. Various wind system. Various wind system, you can know the wind system. The first one is precipitation. If you say that, the most important factor in the atmosphere is how it is formed. How it is formed. What types are you know? Okay. As I said before, the composition and the layers you can learn the first thing about the mechanism. So, you can learn the overview of the composition and the depth of the composition. As I said before, the heat, temperature, heat budget, all of you can learn the same thing. Okay. The most important thing is, Indian monsoon is a very important topic in the geography. If you know that topic, you can learn the atmosphere. If you know the atmosphere, you can understand the monsoon. Okay, the next one is the main component. What is the clouds? 
இந்த கிளவுட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் இருக்குது ஆல்டிடியூட்லேருந்து மாறும் இறங்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஆல்டிடியூடுக்கு என்னென்ன கிளவுட்ஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுலேருந்து கேள்விகள் இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கிளவுட்ஸ்லேருந்து கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ இன்க்ளனேஷன் ஆஃப் இயர்த்துக்கு அப்புறம் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட்ஸ்லேருந்து தான் வருது ஸோ இதை நான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓவர் வியூ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ் ஸோ சொன்ன மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம வந்து இங்கே மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இது கேட்குறாங்க டைஃபோன்ஸ்னால் எந்த ஏரியாவில் வருது ஹரிகேன்ஸ் எந்த ஏரியாவில் வருது எந்த லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு அதர் தென் அட்மாஸ்பியர் ஒரு சைக்கிளும் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஏரியா லாங்கிடியூடும் அண்ட் லேட்டிடியூட் எக்ஸ்டென்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ இந்த டாபிக் எல்லாம் நீங்கள் எங்கே படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக் அண்ட் எஸ்சிஆர்டி புக்ஸ் அதை தவிர்த்து நீங்கள் எதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலாம் நியூஸ் பேப்பரில் எந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் இஸ் த பெஸ்ட் அதில் நீங்கள் அன்றாட ஒரு நியூஸ் வருது அதுக்கு நீங்கள் ரிலேட் பண்ணுங்கள் அட்மாஸ்பியரோட ஏதாவது டாபிக் வருதா இன்னைக்கு ஏதோ சைக்கிளோன் வருதா ஏன் வருது அது நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ரிலேட் பண்ணுங்கள் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸோட ரிலேட் பண்ணி படிங்க அப்படி படிக்கிறனால நீங்கள் மெயின்ஸ் கொஷின்லாம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியுது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் அட்மாஸ்பியருங்கிற டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது எந்தெந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா எல்லா எக்ஸாம்லையும் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஸோ இந்த வந்து ஏ டு இசட் நீங்கள் அட்மாஸ்பியர் பற்றி நீங்கள் படித்து ஆகணும் நான் முன்னாடி ஸ்லைடில் சொன்ன மாதிரி டிஎன்பிசி புக்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் படிக்கணும் அண்ட் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும் ரிலேட் பண்ணி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாம் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பர்டிகுலராக இந்த அட்மாஸ்பியருங்கிற டாபிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது மாதிரி நிறையா கொஷின்ஸ் வருது பட் இது வந்து ஒரு ஜென்ரலாக டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் இது இது வந்து நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் லேயர்ஸ் படிச்சுருந்தால் எல்லாமே நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடலாம் கரெக்டாக என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஷின்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இல்லை என்னென்ன டாபிக் படிக்கணும் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த ஜியாகிரபி சீரீஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இது மேலும் ஒரு ஜியாகிரபி ஃபுல் கோர்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறவங்க ஸ்ரீ ராஜீவ்காந்தி ஐஏஎஸ் அகடமி டாட் காம் லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போய் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நாட் ஒன்லி ஜியாகிரபி எல்லா சப்ஜெக்ட் எல்லா ஜென்ரல் ஸ்டடி சப்ஜெக்டும் நம்ம கோர்ஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் டெய்லி அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ அவர் யூடியூப் சேனல் தேங்க்யூ